ഹലോ റോൺ ദിസ് ഇസ് ഫോർ വാസ് യു വാച്ചിങ് അഡോബിക്സ് അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ട്രിക്സും ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ പലർക്കും അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം പലരും അറിയാത്ത ടിപ്സും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ആറ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാം അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒന്നെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ട്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരുന്നുള്ള കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിനും കമന്റിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജിഫ് ഫയലുകളും മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫോട്ടോസ് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്കാൾ ജിഫ് ഫയലുകളും അതുപോലെ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സ്വിഫ്റ്റ് കീ കീബോർഡ് എന്നുള്ള സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക കീബോർഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് കീബോർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബ്രഷ് ടൂൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു കളർ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ആ മാജിക് കാണാൻ പോകുന്നത് നേരെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്നിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ടൊരു ബ്ലൂ കളറിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഗാലറികളിലെ എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ടൊരു ബ്ലൂ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ പിക്ചർ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ സാധിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള പിക്ചറൊക്കെ ഇതേപോലെ പിന്നിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റിൽ പോകുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗാലറിയിൽ ഏത് ഫോട്ടോസ് ആണോ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരെ സെൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജിഫ് ഫയലുകളും സ്റ്റിക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പോയ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പോകുക നേരെ കീബോർഡിൻ്റെ അവിടെ പിന്നിൻ്റെ ഐക്കൺ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇമോജീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജിഫ് ഫയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജിഫ് ഫയലുകളും സാഡ് ആണോ ഹാപ്പി ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറീസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അമേസിങ് സ്റ്റോറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടിപ്പ് നമ്പർ ടു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ
വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി അതുപോലെ തന്നെ ജെനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആരെയാണോ വേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൈമറിയിലേക്കാണോ ജനറലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ എന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേ കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ടോപ്പ് റിക്വസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആരാണോ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ബേസ് അതുപോലെ ആരാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നൊക്കെയാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് സായത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏജ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റുകളും അതിൽ തരുന്ന കുറച്ച് ഡിസൈനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തി നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ ചെയ്യുക ഡൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷാഡോ ടൈപ്പ് ആക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെൺ കൊടുക്കുക ഡെൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പോയ പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പോവുക നേരെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കളറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തുക നേരെ ഡെൺ കൊടുക്കുക ഡെൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ആ വരുത്തിയ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേഡോ ടൈപ്പ് ആക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറീസും കാര്യങ്ങളും എന്ത് മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ എൻ എ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും നമുക്ക് പലതും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിഷയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വിഷന് റീപ്ലേ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് റീപ്ലേ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറിയിൽ ആഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ താല്പര്യമുള്ള കളർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഡെൺ കൊടുക്കുക ഡെൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യന് എല്ലാത്തിനും ഒരു റീപ്ലേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരത് ഒരേ റീപ്ലേ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റോറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അ
സാധാരണ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീപ്ലേ കൊടുക്കാറുണ്ട് വോയിസ് നോട്ട് റീപ്ലേ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ വോയിസ് നോട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും അത് അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ലിമിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വോയിസ് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സമയം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കേസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്സപ്പിലുള്ള അതേ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട് നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ സെൻഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് അയച്ച വോയിസ് നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരെ ആ വോയിസ് നേരെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അൺസെൻഡ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പലർക്കും ഈ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അറിയുന്നതായിരിക്കും പലർക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ അറിയുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടിപ്സ് അല്ലാതെ പുതിയ നല്ല വെറൈറ്റി ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാ